سلام دکتر سوی عزیز با میدی میتکس خوش آمدین امید الله فیزی هستم ما با ادامه درس های اناتومی من امروز هم در مورد توراسیک وال پارت دو مش صحبت میکنیم در پارت اول ما در مورد چوکات اسکلیتی قسمت صدر صحبت کردیم در مورد استخوان های گردیس ها هست در مورد از صحبت کردیم و در ویدیو امروزی در مورد جاینت صحبت میکنیم مفاصل که انمی استخوان ها را با هم دیگر متصل میکنن در مورد از صحبت میکنیم اول در مورد جاینت سافت استرنوم صحبت میکنیم مفاصل که در استرنوم موجود است انوان ما را نوشته میکنیم جاینت سافت جاینت سافت استرنوم مفاصلی که در قسمت سرنو موجود می باشد ما در مورد جاینت در ویدیوهای قبلی در اولین درس ها صحبت کرده بودیم که در دو پارت صحبت کرده بودیم جاینت که جاینت چی, چی است و کدام انواع را داره در مورد از صحبت کرده بودیم خب ببینین اونو مفاصلی که در قسمت سرنو ما هست یکی از اون ما به نام منی بریو منی بریو سترنل جاینت یاد میکنیم مفصلی که قسمت منبریوم استرنومه و همچنان بادیش با هم دیگر متصل می سازه با طور مثال فرض کنید من یک تصویر ساده بر شما در قسمت ترسیم می کنم شما فرض کنید اینی قسمت منبریوم آف استرنوم است بعد از منبریوم آف استرنوم اینی ساهر شما فرض کنید که اینی بادیش است و در آخر هم زایفاید پروسس است اینی قسمت که منبریوم آف استرنوم با, زایفا... با قسمت بادی وصل شده ایره ما به نام منبریو استرنال جاینت یاد میکنیم این یس منبریو این قسمت هم هست بادی بادی و آخرش هم زایفاید پروسس این حال این دو قسمتی که با هم دیگر متصل شدن توسط این رنگ سیاه که ما در قسمت نشان دادیم این را به نام چی یاد میکنیم؟ این را به نام منبریو استرنال جاینت یاد میکنیم منبریو استرنال جاینت یک نو از جاینت هایی که در این ساحه هست این را به نام سنفیسس جاینت میگیم نو جاینت که در این ساحه هست این را سنفیسس هست ما در مورد جاینت ها صحبت کرده بودیم یک سینویال بود سنفیسس بود این همی که هست این سنفیسس هست این اگر شما در مورد سنفیسس معلومات نداریم میتونید که دو ویدیوی که در مورد جاینت ما صحبت کردیم او دو ویدیو را شما ببینیم خب جاینت که در این سنفیسس هست اما سنفیسس هست اتیپیکل این در مورد از این باز میگیم که چرا اتیپیکل ما را گفتیم خب دومین جاینت که در اینجه هست دومین جاینت چه بنامه زایفو زایفی سترنل زایفی سترنل جاینت دومین جاینت بنامه زایفی سترنل جاینت ما یاد میکنیم زایفی سترنل جاینت که هست یک مفصل میباشه قسمت بادی را با زایفاید پروسس وصل ساخته شما ببینید در قسمت ورنگ سرخ رنگ که بر شما نشان دادیم اینی را به نام زایفوسترنال جاینت ما یاد میکنیم همچنان مثل منبریو استرنال جاینت زایفوسترنال جاینت هم که است یک سنفیسس جاینت می باشه سنفیسس جاینت است البته اتیپیکال غیر وصفی است خب چرا ما در قسمت زیاد سر اتیپیکالش تاکید دارم به خاطر از این با طور عام که است سنفیسس جاینت ها که هستن اگر وصفی باشن تیپیکل باشن یا هیچ وقت تبدیل به استخوان نمیشن ولی در این قسمت یا غیر وصفی هستن و زمانی که شخص سنش از سی ساله تا چل ساله به این سن ها برسه یعنی یک شخص وقتی که عمرش به سی سالگی یا چهل سالگی میرسه در این وقت اینمی دو دانه جاینت ها میتونه که چی شود به استخوان تبدیل شود اینی دو دانه جاینت هایی که در اینجا هست اینی مفصل و اینی مفصل میتونه وقتی که یک شخص به سنای سی و چل سالگی میرسه یا به استخوان واحد تبدیل میشن یعنی اینی می استخوان استرنوم نیست تمامش یک استخوان میشه به او خاطر یاره ما میگیم اتیپیکل سنفیسیس به خاطر که سنفیسیس وصفی که هست تیپیکل که هست او هیچ وقت به استخوان تبدیل نمیشه اما این غیر وصفیس میتونه که به استخوان تبدیل شود. خب منبریو استرنال جانت یک اهمیت بسیار کلینیکی هم داره چون محل اتصال ریب دوم در اینجا باشه ما در ویدیو قبلی هم بر شما گفته بودم قبرغه دوم یا زل دوم ما در امی قسمت از دقیقا که با قسمت استرنوم ما متصل میشه و به این خاطر 
رو ببینین رب اول که از قابل جست نمی باشه اگر ما در قسمت دست بزنین شما رب اول نمی تانین جست کنین پس اینا رب دو ما چه قسم پیدا می کنین تو در قسمت امی منیبریو استرنال جاینت پیدا کنم منیبریو استرنال جاینت کسی یک بار جست کنید در ایساحه قابل جست است می تانید پیداش کنید این یک پیدا کنید در پلوی از رب دوم است قبرغ دوم این حال قبرغ دوم که پیدا کنید تو, تو بخاطر بعض مثلا پروسیجر هایی که است مثلا ای سی جی اگر برای یک شخص می خواهی ای سی جی بگیری پس تو ضرورت داری که در این قسمت مسافه بین الزلی چهاره ما پیدا کنید پنجه ما پیدا کنید چه قسم پیدا می کنی؟ اینمی منبری و استرنال جاینت پیدا کو در اینجا پیدا میکنی که اینی رب دوم است رب دوم پیدا کردی پایینش مسافه پینالزولیس باز رب سه اوم است مسافه پینالزولیس رب چهار است و می شکل در اجرای بعضی پروسیجر ها با ما شما کمک میکنه منبری و استرنال جاینت در اینجا یک زاویه را می سازه که در بعض کتاب ها میگه که یک زاویه 163 درجه ای را می سازه و باعث از این میشه که در اینجا یک زاویه را تشکیل بده و زاویه را نام شبان نام چی یاد میکنیم به نام استرنال انگل یاد میکنیم این همی زاویه را به نام استرنال انگل ما و شما یاد میکنیم. در بعضی کتاب ها به نام انگل آف لویس هم برش میگن. انگل آف انگل آف لویس یا استرنال انگل. همین قسم گفتم یک اهمیت کلینیکی داره انگل آف لویس یا استرنال انگل که ریب دوم در این ساحه قرار داره و خیر از این بعضی ساختمان های است که در این ساحه قرار داره که بعدا در ویدیو های بعدی که در مورد میدیاسینوم در یا که من صحبت کردم در مورد آرچ آف آورتا باز برای شما میگم که دیگر چی ساختمان هایی که در قسمت انگل آف لویس یا استرنال انگل قرار داره خب این بود در مورد جانس آف سرنوم که در مورد صحبت کردیم بعد از او در این قسمت ببینین اولین چیزی که ما صحبت کردیم چی است او جانس آف سرنوم بود این قسمت این حال دومین چیزی که صحبت میکنیم چی است دوم در مورد انتر ورتی دومین جانت که یعنی در قسمت تورکس ما موجود است او انتر ورتیبرال جانت است انتر ورتیبرال جانت انتر میان ورتیبرال فقرات جانت هم مفاصل اونو مفصل هایی که میان خود ورتیبرال های ما قرار داره در قسمت تورکس ببینید در قسمت تورکس توراسیک ورتیبرا های ما توراسیک ورتیبرا های ما که با هم دیگر مفصل میشن اینیا رو میگیم که انتر ورتیبرال جوینتس میان ورتیبرا های ما جوینت موجود است درست است که در قسمت مثلا انتر ورتیبرال دسک ها موجود است که را ما در ویدیو قبلی در بک در موردش صحبت کرده بودیم پس یک خود جوینتس اف دسترنوم بود دوم انتر ورتیبرال جوینتس است که در مورد انتر ورتیبرال جوینتس ما در فعلا صحبت نمی کنیم چون ما در ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم که انتر ورتیبرال جوینتس چیز فقط همین قدر فعلا برای شما میگم یک جوینت دیگه که در قسمت تورکس شامل می باشه انتر ورتیبرال جوینتس است اما اونو انتر ورتیبرال جوینتس است که میان فقرات تورکسیک ما می باشه فقط اونوا دیگاش نیم سومین چیزی که در موردش ما صحبت می کنیم کاستو کاستو ورتیبرال جوینتس کاستو ورتیبرال جوینتس کاستو به معنای زل کوستاها کوستاها یعنی قبرقه های ما یا از لای ما ورتیبرال به معنای فقرات فقره جوینتس مفصل مفاصله که در اوج فقرات یعنی فقره های توراسیک و همچنان از لا با هم دیگر مفصل میشن ما رو میگیم کاستو ورتیبرال جوینتس کاستو ورتیبرال جوینتس یک نوع از سینوویال جوینتس است سینوویال جوینت است یک البته پلین سینوویال جوینت در قسمت در داخل قوس نشون میکنم پلین یا هموار چون ما در مورد سینوویال جوینت ها گفته بودیم یک سدل مثلا بود یک پلین بود اینا به طور متفاوت را داشتن خب کاستو سرویکال جوینتس گفتیم چی کدام چیز ها را با هم دیگر وصل میکنه ورتیبرا میانه در قسمت نوشته میکنه میانه ورتیبرا ها میانه ورتیبرا و ریپس می باشه هید آف ریپس هید آف ریپس یعنی میان فقرات ما البته توراسیک ورتیبرا های ما فقرات صدری ما و سر قبرغه ها یک مفصل را ایجاد میکنن که برنامه کاست و ورتیبرال جانت شاید میکنیم ما در قسمت یک تصویر را برای شما ترسیم میکنم که برای شما تشریح کنم گفتیم کاست و ورتیبرال جانت باعث اتصال قبرغه های ما با فق... فقرات میشه البته با فقرات صدری ببینید 
ما در این قسمت دو دنه فقره صدری را ترسیم کردیم شما فرض کنید که اینی فقره به طور مثال T3 هست و اینی فقره T4 هست درست است؟ و در میان از یا هم اینی ساختمانی که هست این را به نام Enter Vertebral Disk ما یاد میکنیم Disk Binal فقری و اینی ساختمانی که در این ساخت هست این را به نام Rib یا زل یاد میکنیم قبرغه خب گفته میشه که یک فقره توراسی که صدری سه ساحه مفصلی در هر طرف خود داره یک دونه تیپیکل توراسیک ورتیبراک هست در هر طرف خود سه دونه سطح مفصلی داره هر طرفش یعنی به طرف راست و به طرف چپ به هر طرفش سه دانه سطح مفصلی داره خب در قسمت شما بینین دو دانه از یک از یا دی می فسیت هستن آرتیکور دی می فسیت یعنی ستوی مفصلی نیمه می باشن دو دانه از یک از دو دانه آرتیکور دی می فسیت می باشن به هر طرف از جمله می سه دانه دو دانه از یک از یا آرتیکولر دی میفاسد هستن که به هر دو طرف می باشن که یکی از این را ما به نام سوپیریور کاستل فاسد یاد میکنیم و دیگه شب به نام انفیریور کاستل فاسد یاد میکنیم ببینیم اینی فقره تیسیس اینی فقره تیچا و از قسمت لیترال ما شما به این میبینیم از قسمت جوانب در جوانه در این ساحه در قسمت بالایی ازی در این ساحه یک کاستل فاسد داره سطح مفصلی داره و به این شکل یک سطح مفصلی در این ساحه داره یک سطح مفصلی در این ساحه موجود است و یک سطح مفصلی هم در این ساحه موجود است اینی که در قسمت بالا هست اینی بالاییش این را به نام سوپریور کاستل فاسد یاد میکنیم سوپریور کاستل فاسد و اینی که در این ساحه است این را به نام انفریور کاستل فاسد یاد میکنیم یعنی اینی در قسمت بالاییش از در سوپریور قرار داره و اینی که از در پایین قرار داره در انفریور قرار داره و هر کدام از یک سطح مفصلی نیمه می باشه که با ریبس مفصل میشن ببینین اینی یک دانه ریب ماست اینمی یک دانه ریب میه با دو دانه فقره مفصل میشه هم با فقره تی سی مفصل شد هم با تی چهار نیمش با او مفصل شد نیمش با این مفصل شد در این ساحه با این خاطر گفتیم که با این خاطر است که دی می فسد میگن نیمه هستن چون نیمش با او مفصل میشن نیمش با این مفصل میشن در این قسمت ببینین این یک دانه ریب است یک دانه زل ماست این می زل در این ساحه قسمت قدامیش ما برای شما در قسمت خلفیش پوستیریور اندش در قسمت هدش در قسمت هدش ما در ویدیو قبلی برای شما گفتم دو تا آرتیکولر سرفیس داره یک این ساحه است آرتیکولر سرفیسش یک آرتیکولر سرفیس در این ساحه داره و در قسمت وسطش در این ساحه اما قسمی که بر شما گفتم یک کرست داره و از یک کرست یک دانه لگامنت در اینجا متصل میشه این قسم از اما کرست از او با انتر ورتیبرال دسک یک لگامنت متصل میشه این دو دانه رو با همدیگر وصل میکنن این همین لگامنت ما به نام انترا آرتیکولر آرتی کولر لگامنت یاد میکنیم انترا یعنی میان آرتیکولر مفصل لگامنت لگامنت هم میگم لگامنتی که در میان مفصل موجود هستن و باعث اتصال کرست از این ریب و انتر ورتیبرال دسک میشن بالاتر از یه آرتیکولر فاسد موجود است پایین تر از یه موجود است اینی بالایش که است با انفیریور کاستل فاسد تی سی وصل میشه پایینش که است با سوپریور کاستل فاسد تی چار مفصل میشه به این شکلی ها با هم دیگر مفصل میشن در اینی قسمت اما ساحای مفصلی هم اینی ساحه یک کویتی هم موجود است بخاطر که یک سینوویل جاینت است ما با او خاطر گفته بودم بر شما با او خاطر در این ساحه کویتی موجود میباشه و در اطراف از این یک کپسول هم یاره پوشانیده به این شکل یک کپسول در این ساحه قرار داره در این طرف هم و در این طرف هم یک کپسول یاره پوشانیده که برای نام جاینت کپسول میگیم کپسول مفصلی که یعنی مفصل در کل پوشانیده ای کپسول اینو برام چیت میکنیم به نام جاینت 
کپسول کپسول مفصلی یعنی شما ببینید کاست و ورتیبرال جانت ما که هست باعث از این شد که یک دانه ریبس با قسمت بادی فقرات وصل شود و با بادی چند دانه فقره وصل شد؟ با بادی دو دانه فقرات وصل میشه با بادی فقره تی سی و تی چهار وصل میشه اما یک استثناء وجود داره در کجاها استثناء وجود داره؟ در رب اول، رب دوم، یازده و دوازده من در قسمت برای شما نوشته میکنم رب اول رب دوم رب یازده و رب دوازده اینی ربس یا اینی زلهای ما کس البته بعضا بعضا رب نوهم هم میتانه رب نوهم رب نوهم اینی رب های کس اول ده یازده دوازده و بعضا میتانه نو اینی ها کسن سنگل کاستل فسد داره در ایک قسمت برشما نمشته میکنم سنگل کاستل فسد ای به این مانا که در این قسمت از این ریپس ما کس از این ریپس هایی که من برشما یاد یادوار شدم در این ساحه یک دانه چی دارن آرتیکولر سرفیس دارن دو دانه ندارن یعنی در این ساحه کرست موجود نیست شما بینید اگر ما از این از لاره برای شما نشان بتوم در این ساحه شما فرض کنید که اینی از قبر از اولین توراسیک ورتیبره های ما اینی اولین توراسیک ورتیبره ماست درست است اینا توراسیک ورتیبره اول ما که است در این ساحه یک دانه سطح مفصلی داره فقط سپریور کاست الفاسیت داره و در این قسمت ببینین اینی هم از رب اول ما رب اول ما هم که از یک دانه کاستل فسد داره سنگل کاستل فسد داره یعنی مثل از این تو کریست نداره در می... سنگل کاستل فسد داره فقط میره بایی وصل میشه در ایساها یا با هم دیگر در ایساها مفصل میشه به خاطر است که ما برای شما گفتم سنگل کاستل فسد رب اول دوم یازده هم دوازده هم کس با دو دانه رب با دو دانه فقرات وصل نمیشه بلکه با یک فقره وصل میشه با اون فقره خودش دوم با فقره دو وصل میشه قبرغه یازده با, با فقره توراسی که یازده وصل میشه دوازده با دوازده وصل میشه به این شکل هستم خب این بود کاستو سر... کاستو به ورتیبرال جاینت که در موردش صحبت کردیم چهارمین جاینتی که ما در مورد از او صحبت میکنیم او کاستو ترانسورس جاینت یاد میکنیم کاستو ترانسورس جاینت کاستو به معنای ازلا یا قبرغه ها ترانسورس یعنی ترانسورس پروسس و جاینت هم مفاصل ما در اینجا برای شما یک چیز گفتم گفتم یک فقره توراسی که وصفی که است در هر طرف خود سه دانه آرتیکولر سایت ها داره سایت مفصلی داره دو دانه از یک از دیمی فسیت هاست که نیا ما در موردش صحبت کردیم یک تایی از این دیگه چی است اول فسیت می باشه که در قسمت ترانسورس پروسس قرار داره من در این قسمت برای شما نشتا می کنم که اول فسیت این ترانسورس این اند در قسمت ختم در آخر ترانسورس پروسس این اند آف ترانسورس پروسس در قسمت ختم ترانسورس پروسس چی موجود است یک اوول فاست اوول به معنای بیزوی شکل فاست یعنی محل آرتیکولر محل مفصلی که موجود است او را به نام اوول فاست ما یاد میکنیم در قسمت آخری ترانسورس پروسس ما موجود می باشه فرض مثال شما فرض کنید که ببینید اینی قسمت بادی یک فقره هست درست است؟ یک توراسیک ورتیبرای ماست و اینی قسمت هم بادیش است و این قسمت هم پیدیکل هاست بعد از پیدیکل ها لامینه است میفهمین و در قسمت ترانسورس پروسس است اینا از قسمت محل اتصال پیدیکل و لامینا در این ساحا ترانسورس پروسس منشه میگیره در قسمت آخر ترانسورس پروسس در اینی ساحا اوول کاستل فاسد موجود است یک سطح مفصلی موجود است که به شکل اوول یا بیزوی شکل می باشد و باعث از این میشه که همراه با ریبس ما مفصل شوند اینا در این قسمت ما بر شما میگم که در کاست و ترانسورس جاینت چی چیزها با هم دیگر متصل میشن کاست و ترانسورس جاینت که از میانه ترانسورس پروسس ترانسورس پروسس از فقرات همراه با 
توبرکل توبرکل آف ریبس می باشه در درس قبلی بر شما گفتم که در ریبس ما یک برجستگی موجود است که توبرکل میگیم توبرکل یعنی برجستگی اینید مفصل کاست تو ترانسورس جاینت کاست میان ترانسورس پروسس فقرات تروراسیک و توبرکلی که در ریبس ما موجود می باشه میان ازیاب می باشه این دو دانه با هم دیگر مفصل می شن در ساحه خب اینمی ترانسورس در ترانسورس پروسس اینمی ساحه فاسیتی که موجود می باشه این به نام ترانسورس کاستال فاسیت یاد می کنیم ترانسورس ترانسورس کاستال فاسد یاد میکنیم خب و کاست و ترانسورس جاینت کاست توسط بعضی از لگامنت های است که در این ساعت تقویت میشن لگامنت های هستن که در قسمت خارج از کپسول میباشن اکسترا کپسولر لگامنت چون کاست و سرت ترانسورس لگامنت کاست در قسمت اول ایرا برای شما باید بگویم که ایم یک نوی از سینوویال جاینت است سینوویال جاینت است پس معلوم دار است که ایم یک کپسول از خود داره و خارج از کپسول باز بعض لگامنت های است که ایرا تقویت میکنن که یکی از لگامنت ها برای کاست و ترانسورس لگامنت یاد میکنیم کاست و ترانسورس لگامنت دو میشه به نام لیترال کاستو لیترال کاستو ترانسفرس لگامنت یاد میکنیم سه میشه به نام سوپریور سوپریور کاستل کاستو ترانسفرس لگامنت یاد میکنیم این لگامنت ها رو ما در این قسمت فقط برای شما فعلا نمیشته کردم و در تصویر باز برای شما ما ایران نشان میتونم که دقیقا موقع چند در کدام قسمت ها میباشد خب این بود در مورد کاست و ترانسورس جاینت که ما برای شما صحبت کردم ایار با تصویر و بعدا برای شما نشان میتونم که این لگامنت ها در کدام قسمت قرار داره پنجمین ما جاینتی که در موردش صحبت میکنیم او عبارت از کاست و کاندرال جاینت است کاست و کاندرال جاینت خب مفاصله که میان از لاهای ما می باشه و غزروف ها می باشه ببینید وقتی که به طرف قدام قبرگه های ما می در قسمت قدامی باز با غزروف فاصله می شن در این ببینید من یک ساده یک ترسیم کنم بر شما یک زل هست شما فرض کنید این یک زل هست درست است؟ به این شکل یک دونه قبرگه ها... هست وقتی که به طرف قدامه در انتیریور در قسمت قدامی در این ساحه امرا با یک قسمت غزروفی متصل میشه که نمی قسمت غزروفی را به نام کاستل کارتلیج یاد میکنیم کاستل کارتلیج یاد میکنیم همرا با این در قسمت انتیریور اندش متصل میشه در قبلا در سابق میگفتن که میان کوستاها و کانرال یعنی میان قبرگی ما و میان اینمی کارتلیجی که در این ساحه هست میان از یا یک نوع مفصل می باشه که برای پرایمری کارتلیجی نوز جان جان می کنیم اما فعلا به یک قیده هستن که اینمی کاستل کارتلیج که از در حقیقت اونمو ادامه اما قبرگه هست که در این قسمت استخان نیست و جایش غزروف می باشه و ایره بنامه چیت میکنیم کاست و کانرال جان جان میکنیم این پنجمین غزروفی بود پنجمین جان بود که در مورد ایزی صحبت کردیم بعد از او ایاره میریم در تصویر بر شما این دو چیزی رو گفتیم یکی اکسترا کپسول ار لگامنت و کاست و کانرال جان در تصویر بر شما نشان میتیم و بعد از او میریم باز در مورد کاست و سترنال جان یا سترنال کانرال جان در مورد ایزی ما صحبت میکنیم خب اما قسمت گفتیم در مورد اکسترا کپسولر لگامنت ما صحبت میکنیم اکسترا کپسولر لگامنت ها ببینین در این قسمت یک شب گفتیم کاست و ترانسورس لگامنت کاست و ترانسورس لگامنت ها که باعث اتصال قسمت این قسمت ببین قسمت نیک ریبه با ترانسورس پروسس متصل می سازه این لگامنتی که در این ساحه موجود می باشه این لگامنتی که در این ساحه است در قسمت میدیال قرار داره به طرف اونسی هست و باعث میشه که قسمت نکری با با ترانسورس پروسس متصل بسازه و دیگه ایش کس بنامه لیترال کاست و ترانسورس لگامنت لیترال کاست و ترانسورس لگامنت در قسمت لیترال قرار داره و ببینین قسمت توبرکل 
توبرکل دو پارت داشت یکی نان آرتیکولر یک آرتیکولر قسمت نان آرتیکولر توبرکل میگیره اینی ساحه که نان آرتیکولر توبرکل است با قسمت تپ یا قسمت نوک ترانسورس پروسس متصل می سازه این دو دانه جوینت ها شد سومین جوینت اینی جوینت است که به نام سوپریور کاستل کاستو ترانسورس لگامنت یاد میکنیم سوپریور کاست ترانسورس لگامنت باعث ازی میشه که قسمت سوپریور یا قسمت اولوی نک ریب همراه با همراه با ترانسورس پروسس فقره بالایی متصل می سازه ببینید اینی فقره بالایی است اینی ترانسورس پروسس است از قسمت اینی لگامنت های گیار متصل ساخته ای را به نام سوپریور سوپریور کاست ترانسورس لگامنت یاد میکنیم ببینید در قسمت اینی زل هاست اینی از لاس و این از لار ما برای شما گفتم که زمانی که به طرف قدام انتریور اند یا همراه با یک قسمت غزروفی متصل میشه ببینین اینی انتریور اندشان است اینی انتریور اندشان است همراه با اینی ساختمان غزروفی متصل میشه به نام کاستل کارتلیج رو یاد میکنیم و جانت های که میان از یاست یعنی مفصل میان کاستل کارتلیج و اینمی قسمت استخانی قبرغره این را ما به نام چیاد کردیم به نام کاستو کانرال جانت یاد کردیم خب در مورد ششمین جوینت ما شما صحبت میکنیم که به نام استرنو کاستل جوینت یاد میکنن جوینت و یا بهتر است که ما ایره به یک نام دیگه یاد کنیم به نام استرنو کاندرال کاندرال جوینت چرا با این نام یادش میکنیم استرنو با منای استرنوم کاستل کاستل یعنی قبرغه های ازلا جانت هم مفاصل مفاصلی که میان ازلاها و استرنوم می باشه ولی نام دیگهش بهتر است چرا؟ چون استرنو کاندرال جانت مفصل میان غصروف و همچنان استرنوم و این بهتر است چرا؟ چون که غصروف است که با استرنوم وصل میشه خود قبرغه وصل نمیشه در حالی که قسمت کاستل کارتلیجش یا قسمت غصروفیش است که با قبرغه های ما مفصل وصل میشه هفت دانه قبرغه بالایی است که یازل بالایی است که همراه با استرنوم مفصل میشه و باعث تشکیل استرنو, استرنو کاستل جاینت میشه اما رب اول کس ریب اول یک نوه جانت یا مفصل را می سازه که او را بنامه فایبرو کارتلیج یاد می کنیم فایبرو کارتلیج و از ریب دوم تا بر ریب هفتم یا که هستن سینوویل جانت می سازه سینوویل جانت را تشکیل می دهد خب ای بود در مورد استرنو کاستل جانت بعضی چیزهای دیگه است که در تصویر باز بر شما میگم در مورد استرنو کاستل جانت است که در تصویر بر شما میگم فعلا در مورد هفت تا هشتمش صحبت میکنیم دو تا دیگه که مونده باز تصویر در مورد ازیا صحبت میکنیم هفتمش به نام انتر کاندرال جانت یاد میکنیم انتر میان کاندرال میان غزروف ها جانت هم مفاصل غزر... مفاصلی که میان غزروف ها موجود میباشد میان ربس ششم ریب ششم تا دوم ریب ششم تا دوم میان خود از یا یک نوه مفصل می باشه ایجاد می شه که او را به نام انتر کاندرال جانت سیاد می کنیم و همچنان توسط انتر کاندرال لگامنت هم یا تقویت می شن لگامنت هایی که به نام انتر کاندرال لگامنت یاد می کنیم یا را تقویت می کنیم خب هشتمین نواش هشتمین نوه جانت ها را به نام سترنو کلاویکولار جانت یاد میکنیم سترنو کلاویکولار جانت سترنو کلاویکولار جانت در اصل باعث اتصال یک استخانه به نام کلاویکل با سترنوم میشه سترنو یعنی سترنوم کلاویکولار استخانه کلاویکل و جانت مفصل مفصل از که استخانه کلاویکل با استخانه سترنوم وصل میشه که در قسمت منبیریو ما فسترنوم ما بر شما گفتم در این ساعت گفتم یک دانه ناچ داره بنام کلاویکولار ناچ یا هم یک فسد داره برای آرتیکولیشن چی؟ برای آرتیکولیشن استخانه کلاویکل خب دکتر سبای عزیز فعلا میریم در مورد از یاد در تصویر صحبت میکنیم و این فعلا سه دانه که برای شما گفتم این سه دانه در تصویر برای شما نشان میتونم بعد زو با ویدیوی خود خاتمه بیاشیم استرنو کاسل جانت یا استرنو کانرال جانت اینی جانت ها را ما بنامه استرنو کانرال جانت میکنیم این قسمت ها ببینیم این خود کاسل کارفلیج است اینی کاسل کارفلیج زمانی که میاید با قسمت استرنو وصل میشه ای را بنام استرنو کانرال جانت یاد میکنیم استرنو کانرال جانت های ما که از ریب اول شروع میشه اینی ریب اول است 
رب اول، رب دوم، رب سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم. اینیا که هستن تمامشان سترنو کانرال جاینت همی سوزن چون با قسمت سترنوم وصل میشن. خب، سترنو کانرال جاینت ها که هستن و هر دو طرف البته همی قسم است. ما در مورد فقط دومش در اینجا برش ما صحبت میکنم. سترنو کانرال جاینت رب دوم. در رب دوم اینی ساحه یک دانه لگامنت است. در وسط از یا یک کرست داره مثل که در قسمت پوستریور اندش داشت این شکل ببینید در این ساحه به این شکل می باشه. یعنی اینی شما فرض کنید به این شکل این قسم یک کرست در اینجا موجود می باشه. اینی کرسته که در این ساحه موجود می باشه از رب دوم از این قسمت یک لگامنت با اینمی ترانس و با اینمی منبریو استرنال جاینت در این ساحه اتصال پیدا میکنه. به این شکل هم هر دو طرف ببینید در این ساحه کرست داره. اینی کم پوینتر رو ترسیم کردم در این ساحه کرست داره این کرست از این کرست از این بقسمت بقسمت منبریو استرنال جاین در این ساحه یک دانه لگامنت متصل میشه که این لگامنت انترا آرتیکولار لگامنت ما یاد میکنیم که در قسمت موجود میباشه یک چیزی است که خاص تنها در رب دو می باشه در دگاش موجود نمی باشه بعد از او ما در مورد انتر کانرال جاین صحبت کردیم گفتیم که از رب ششم ببینین اینی رب اول از دوم سوم چهارم و پنجم و اینی ششم است رب ششم هفتم و بعد زمه این رکم به طرف پایین بیارم ببینین در این قسمت این قسمت رب چندم است اینی رب ششم هفتم هشتم، نوم و دوم این این پاکستان شما اگر توجه کرده باشین ببینین کاست کاست قسمت کاندرالشان یا قسمت غزروفی از یا قسمت غزروفی از یا با هم دیگر در این ساحه متصل شدن ببینین در این ساحه با هم دیگر متصل شدن در این ساحه به شکل در این ساحه متصل شدن ما این به همین خاطر است که میگیم که انتر کاندرال جاینتس مفاصل میان خود غزروف ها موجود می باشه که میان غزروف ششم شروع میشه از قبرغه ششم شروع میشه تا به قبرغه دوم یا غزروف هایشان با هم دیگر متصل است که نمیره به نام انتر کانرال جانت جانت می کنیم و آخرین غزروف مفصل را که ما در موردش صحبت کردیم ببینید در قسمت بر شما را نشان بتونم آخرین مفصل که ما در موردش صحبت کردیم اینی استخان است این استخان ما یک ذره درست نمایان بسازیم اینه اینی استخان ها اینی استخان ها که هستن او استخان ها را ما به نام کلاویکل یاد میکنیم ببینید اینی دو استخان که دو, دو طرف موجود است اینی یک دونه استخان کلاویکل این دیگه استخان کلاویکل میای در این قسمت با منیبریو استرنال جاینت مفصل میشه در این ساحه با من میبخشین با من استخان منیبریوم قسمت استرنوم در این ساحه با منیبریوم مفصل میشن در این ساحه و استرنو کلاویکولر جاینت می سازن به هر دو طرف ببینید استخان کلاویکل آمد امرا با منیبریوم استرنوم متصل شد و البته یک نوع جاینت را ساخت که به نام ساینوویل جاینت را یاد میکنیم به شکل سادل جاینت سادل یعنی زین اسب مانند می باشه ما گفته بودیم که ساینوویل جاینت چندین شکل داره و در این قسمت که سادل تایپس هست یعنی امو زین اسب مانندش می باشه خب دکتر شبای عزیز ای بود موضوع امروز ما که در مورد جاینت صحبت کردیم تا بعد خداوند یارو مددگار